భారత రాజ్యాంగం పై ఒక చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంగా అసలు భారత రాజ్యాంగం మార్చవలసిన అవసరం ఉందా మారితే ఎవరు మార్చవచ్చు ఒక ముఖ్యమంత్రి కానీ లేదా ప్రధానమంత్రి కానీ ఎవరికి వాళ్ళు భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చొచ్చా భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటే ఏమేం అంశాలు ఇమిడి ఉన్నాయి అనే విషయాలను మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మనందరిలో చైతన్యం నింపడానికి గౌరవనీయులైన మన పెద్దలు మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారిని దీని విషయమై ప్రసంగించవలసిందిగా కోరడం జరిగింది మనందరిలో చైతన్యం నింపడానికి ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన వక్తగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం అదేవిధంగా లక్ష్మయ్య గారి పేరు ఇక్కడ తెలియని వాళ్ళు లేరు తెలంగాణ రాష్ట్రం అలాగే ఉద ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు అదేవిధంగా ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఈ మధ్య కాలంలో ఇంటర్నేషనల్ వ్యాప్తంగా లక్ష్మయ్య గారి గురించి చాలా వరకు తెలుసు ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొంటూనే పారలల్ గా సబ్ ప్లాన్ యొక్క చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి దానివల్ల దళితులకు ఏ వరకు ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో తీవ్రంగా ప్రయత్నించి సబ్ ప్లాన్ యాక్ట్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అదేవిధంగా మొన్నటికి మొన్న మెజార్టీ పీపుల్ కు ఆర్థికంగా ఉపయోగపడాలన్న ఉద్దేశంతో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దళిత బంధు గురించి ఆ లక్ష్మయ్య గారి యొక్క సూచనలు సలహాలు తీసుకోవడం జరిగినట్టు నాకు తెలుసు అదేవిధంగా బుద్ధవనం ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత బుద్ధవనం ప్రాజెక్టును ఒక అద్భుతమైన కళాకలంగా చిత్రీకరించడానికి దాని యొక్క రూపురేఖలు మార్చడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తూ ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో లక్ష్మయ్య గారి పేరు తెలిసిపోయింది అదేవిధంగా ఈ అంశాలే కాకుండా కోల్ బెల్ట్ వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకి సంబంధించి అంబేద్కర్ ను అందించిన వారిలో లక్ష్మయ్య గారు ముఖ్యులు తన రచనల అయితేతోనే అయితేనేమి అదేవిధంగా మల్లెపేల్ రాజ్యం మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తో అయితేనేమి మనందరికీ అంబేద్కర్ ఇదివరకు కమ్యూనిస్టు ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న మనందరికి అంబేద్కర్ అందడం అందడం అంటే అది మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారి కృషి ఉందని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నా అదే విధంగా ఈ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని మనందరిలో నింపడానికి తను ఎన్నో రచనలు చేశారు ఇది వరకు చాలా సందర్భాలలో అదేవిధంగా ఎన్నో వేదికలపై మాట్లాడారు ఇప్పుడున్న ఈ కరెంట్ టాపిక్ పై ఈ బర్నింగ్ ఇష్యూ పై మాట్లాడడానికి మోహన్ గారు మళ్ళొకసారి లక్ష్మయ్య గారిని ఆహ్వానించడం ఆఫ్లైన్ మీటింగ్ అనుకున్నప్పటికీ కోవిడ్ మళ్ళొకసారి విజృంభించడంతో ఆఫ్లైన్ వద్దు ఆన్లైన్ అని చెప్పేసి అనుకోవడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ను ఇంత బాగా నిర్వహించడానికి ముందుకు వచ్చిన మోహన్ సార్ కు అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసిన్ గారికి ఆ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఒక మంచి అంశం ఇది మా అందరిలో కూడా ఒక చైతన్యం నింపుతుందని ఆశిస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో డీజీఎం ఐ చిరంజీవి గారు చిరంజీవులు గారు అదేవిధంగా ఎస్ఆర్పి లైజన్ ఆఫీసర్ శ్రీ కిరణ్ గారు అదేవిధంగా ఎస్ఆర్పి నుంచి కొంతమంది యువకులు చైతన్యం అవ్వడానికి హాజరైనారు ఇంకెవరైనా పెద్దలు జూమ్ మీటింగ్ కాబట్టి పూర్తిగా ఆ నేను అంటే మొబైల్ తో ఎంటర్ అయినాను ఇంకెవరైనా పెద్దలు మిస్ అయినా క్షమించాలి అదే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని హోస్ట్ చేయవలసిందిగా గౌరవనీయులు ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ చీఫ్ ప్రధాన ప్రధాన కార్యదర్శిగా చేసి అదే విధంగా ఇప్పుడు కీలక బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నటువంటి మోహన్ గారిని చేస్తున్నాము మోహన్ గారికి సాధారణంగా స్వాగతం పలుకుతూ తదుపరి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించవలసిందిగా కోరుతున్నాం థ్యాంక్ యూ మల్లేష్ గారు థ్యాంక్ యూ ముందుగా ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న మిత్రులు శ్రేయభిలాషులు సింగరేణి ఉన్నతాధికారులు ముఖ్యంగా ఎంతో మందికి లింక్ పంపించాం చాలా మంది చేస్తున్నారు మా వరంగల్ నుండి కొండపత్తుల రమేష్ బాబు గారు అడ్వకేట్ వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం అట్లాగే మా అధ్యక్షులు యాట వదులు మిగతా వారందరికి కూడా స్వాగతం పలుకుతూ ఇంతకుముందు మన మల్లేష్ గారు చెప్పినట్టుగా లక్ష్మయ్య గురించి గారి గురించి పరిచయ కార్యక్రమం అక్కర్లేదు అందరికీ చిరపరిచితుడు వారు చేసిన సేవలు ముఖ్యంగా దళితుల పట్ల ఈ సమాజంలో 
అంబేడ్కర్ గారు చూపిన ఆశయాలు అంబేడ్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన ఎన్నో అంశాల గురించి వారు అధ్యయనం చేయడమే కాకుండా వారి రచన ద్వారా ఈ సమాజానికి తెలియజేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ తెలియజేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు బర్నింగ్ టాపిక్ గా ఉన్న రాజ్యాంగము దాన్ని మార్చాలనటం ఆ తర్వాత ప్రతిపక్షాలు దళిత సంఘాలు ఎస్సీ ఎస్టీ సంఘాలు అందరూ నిరసనలు వ్యక్తం చేయటం అయితే ఇందులో ఒక కొంత ఒక కోణం ఏంటంటే ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఎవరు మారుస్తారు ఎక్కడ మారుస్తారు మారిస్తే దాని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అసలు మార్చొచ్చా లేకపోతే సమీకరించడమా సమీక్షించడమా సవరణలు చేయడమా ఇటువంటి చాలా విషయాలు గందరగోళంగా ఉన్న తరుణంలో లక్ష్మయ్య గారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వారు సకూలంగా స్పందించి ఈ విషయాల మీద మాట్లాడడానికి అంగీకరించారు వారికి ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులతో పాటు మా అందరి సంఘం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అట్లాగే ఈ లక్ష్మయ్య మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారి ఉపన్యాసం తర్వాత ఇంకెవరైనా ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే ఏదన్నా చిన్న ప్రశ్నలు జవాబులు ప్రశ్నలు ఏమన్నా చేయదలుచుకుంటే కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందరు కూడా చివరి కంట పార్టిసిపేట్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ ఈ అంశం గురించి కూలంకషంగా తెలియజేయడం తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ మీటింగ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు శ్రీ మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారిని మాట్లాడవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఓ టు మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారు మల్లేష్ మోహన్ రమేష్ బాబు గారు ఓజల్ గారు సాయి గారు కిరణ్ కుమార్ గారు అంబటి నాగయ్య గారు తెలంగాణ విద్యావంతుల వేరిక ప్రెసిడెంట్ ఇట్లా చాలా మంది మిత్రులు హాజరయ్యారు అందరికి మరొక్కసారి ఉద్యమ ఉద్యమ అభినందనలు ఉద్యమ వందనాలు నిజానికి ఏ ఏ సమస్య ఏ విషయమైనా చర్చించడానికి కొంత అర్హత ఉండాలి అంటారు నాకు ఏ అర్హత ఉందో నాకు తెలియదు కానీ నేను నిత్యం కాన్స్టిట్యూషన్ ను చదువుతున్న అవసరమైనప్పుడు దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న ఒక ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థిగా మాత్రమే నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను అక్కడే చాలా మంది రాజ్యాంగం పట్ల రాజ్యాంగ ఆవశ్యకత పట్ల లేకుంటే రాజ్యాంగం కూలంకషంగా చదివిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ నేను అభినందిస్తున్నా కొన్ని విషయాలని ఇక్కడ చెప్పడానికి ఈ రోజు నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు ఎస్సీ ఎస్టీ సింగరేణి ఎంప్లాయీ అసోసియేషన్ నాయకులకు కార్యకర్తలందరికీ మరొకసారి అభినందనలు భారతదేశము రాజ్యాంగము ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడే కాదు చాలా రోజులుగా చర్చ జరుగుతున్న అంశం ఇది కొత్తగా జరిగే అంశం ఏం కాదు రాజ్యాంగము మంచి చెడ రాజ్యాంగము ఎటువంటి అవకాశాలను ఇస్తున్నది రాజ్యాంగం ఎటువంటి హక్కులను ఇస్తుంది అనే విషయం కూడా వేరే కొత్త కాదు కానీ కొత్త విషయం ఏమిటంటే గతంలో కంటే ఈ రోజు ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ఎక్కువ మంది లక్షల వేల సంఖ్యలో ఈ రాజ్యాంగం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు ఇది ఒక శుభ పరిణామం మంచి పరిణామం గతంలో ఈ స్థాయిలో రాజ్యాంగం గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు లేరు రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడుతున్న వాళ్ళందరూ సరిగ్గానే మాట్లాడుతున్నారా రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడుతున్న వాళ్ళందరూ తెలిసే మాట్లాడుతున్నారా అని విషయాల జోలికి నేను వెళ్ళదలుచుకోవాలి నేను ఇక్కడ మీతో రెండు విషయాలు మాత్రమే చర్చించదలుచుకుని ఒకటి భారత రాజ్యాంగము చారి దాని చారిత్రక ప్రాముఖ్యత భారత రాజ్యాంగము విషయంలో అంబేడ్కర్ చేసిన కృషి ఈ రెండు విషయాలను నేను చెప్పదలుచుకున్నాను భారత రాజ్యాంగము నిర్మాణము భారత రాజ్యాంగ రచన భారత రాజ్యాంగ ఆమోదము భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు ఒక అంశం అయితే భారత రాజ్యాంగ రచనలో భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని దేశ ప్రజలకు అందించడంలో అంబేడ్కర్ చేసిన కృషి ఇంకొక విషయం నేను చాలాసార్లు 
ఒక మాట చెప్పాను ఇప్పుడు అదే దాంతో మొదలు పెడదాం అన్న ఉద్దేశం భారత రాజ్యాంగము కేవలము ఒక ప్రణాళిక లేకుంటే ఒక నిబంధనల లేకుంటే అధికారాల లేకుంటే హక్కుల లేకుంటే ఇంకేమైనా ఒక పత్రం మాత్రమే కాదు అవన్నీ ఉన్నాయి అందులో భారత రాజ్యాంగము ఈ దేశంలో దానికదే ఒక మహా సాంఘిక విప్లవం భారత రాజ్యాంగ ఇట్ సెల్ఫ్ రెవల్యూషన్ రెవల్యూషన్ నేను చదువుకున్నది నేను విన్నది కూడా రెవల్యూషన్ అంటే ఒక సమూలమైన మార్పును తీసుకురావడానికి చేసే ప్రయత్నం భారత రాజ్యాంగము అటువంటి ప్రయత్నం చేసింది అని నేను భావిస్తున్నాను దీంతో విభజించే వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఐక్యభవించే వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇట్ కెన్ డిబేట్ ఎందుకు నేను ఆ మాట అంటున్నానంటే భారత రాజ్యాంగం రాకముందు ఈ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు మనం ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే నేను చెప్పేది నిజం అవద్దో తెలిసిపోతుంది భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి రాకముందు ఈ దేశంలో ప్రజలందరూ ఒకటి కాదు ప్రజలందరూ సమానం కాదు ప్రజలందరూ అన్నదమ్ముల వలె ఒక కుటుంబంగా ఉన్నవాళ్ళు ఉండాలని అనుకునే వాళ్ళు కాదు భారతదేశంలో రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇంకా చెప్పుకుంటే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఇంకా అంతకు ముందు నుంచి కుల వ్యవస్థకు భారతదేశ సమాజంలో అసమానతలకు బీజాలు పడి అది క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా పెరిగి ప్రజలందరినీ కులాలుగా విభజించి దానికి ఒక సైద్ధాంతిక నేపథ్యాన్ని మతాన్ని గ్రంథాల్ని అందించి ప్రజల్ని విడగొట్టి ప్రజల్ని అన్నదమ్ములుగా కాకుండా ప్రజల్ని ఒక దేశంలో ఒక గడ్డ మీద పుట్టిన మనుషులుగా కాకుండా ప్రజలందరినీ తక్కువ వాళ్ళుగా ఎక్కువ వాళ్ళుగా విభజించి పాలించి ఆ విధంగా ప్రజల్ని విచ్ఛిన్నం చేసిన వ్యవస్థ అమల్లో ఉన్నాయి దీనికి మొట్టమొదటి ప్రయత్నం మన చరిత్రలో చూసుకుంటే చార్వాక లోకాయత నుంచి మొదలుకొని గౌతమ బుద్ధుడి నుంచి మొదలుకొని అశోకుడి నుంచి మొదలుకొని కనిష్కుడు హరిష ఆ తర్వాత వచ్చిన మత ఉద్యమాలు కబీర్ నానక్ ఆ తర్వాత జ్యోతిబాబులే ఆ తర్వాత అంబేడ్కర్ దాకా అంటే భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణానికి మనం కేవలం ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు లేకుంటే ఆ మూడు సంవత్సరాలు తొమ్మిది నెలలు ఆ నంబర్ పక్కన పెడితే నలభై ఆరు నుంచి యాభై వరకు జరిగిన ఒక ప్రయత్నంగానే మనం చూడొద్దు అని నా అభిప్రాయం భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణం జరిగింది అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైన పోరాటం ఉంది భారతదేశంలో ప్రజలు మేమంత సమానమని సాగించిన ఒక సంఘర్షణ ఉంది గౌతమ బుద్ధుడు ప్రారంభించిన ఒక సమానత్వ సిద్ధాంతాన్ని ఒక అక్షర రూపంలో అధికార రూపంలో ప్రజలకు ఒక ఆయుధంగా అందించిన రాజ్యాంగం దాకా జరిగిన ఒక మహత్తరమైన మహాసంగ్రామం అందుకే భారతదేశము రా లిఖిత పూర్వకమైన రాజ్యాంగం రాకముందు ఈ దేశంలో అమల్లో ఉన్నది ఒక మానసికమైన కుల వ్యవస్థ దానికి కొందరి చేతుల్లో ఉన్న మను ధర్మం ఎందుకంటే మను ధర్మం ఏముందో కూడా ఎవరికి తెలియదు నేను ఎందుకు అది మానసిక అంటుంది అంటే ప్రజల మనసుల్లోకి ఎక్కిచ్చారు తప్ప మను ధర్మములు ఏముంది భగవద్గీతలు ఏముంది రామాయణం ఏముంది ఎవరికి తెలియదు కానీ అందులో ఉన్న విషయాలు అన్నింటినీ ప్రజల్లోకి ఎక్కించి మీరందరూ సమానం కాదు మీరందరూ వేరు వేరు ఒకరు తక్కువ ఒకరు ఎక్కువ మీరు ఈ పని చేయాలి ఆ పని చేయాలి ఈ విషయాలు జోలికి నేను పోను ఎందుకంటే మీకు అందరికి తెలుసు దాని గురించి మళ్ళీ పదే పదే చరివిత చలనం అవుతుంది అటువంటి ఒక కుల వ్యవస్థని నిరసించి కుల వ్యవస్థని వ్యతిరేకించి చేసిన మాత్ర పోరాటంలో మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో ఆధునిక చరిత్రలో ఒక హక్కుల అవగాహనను ఒక హక్కుల పతాకాన్ని ఎగరవేసింది జ్యోతి బొప్పులు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా రైట్స్ గురించి రైట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనే పుస్తకాన్ని చదివి ఆయన ప్రభావితమై ఆ విధంగా ఆయన కేవలం కొన్ని వర్గాల కోసం కాకుండా ముఖ్యంగా అట్టడుగు వర్గాల కోసం ఆ రోజు ఏదైతే డిప్రెసిడ్ క్లాసెస్ అంటామా అంటచ్బుల్స్ అంటామా తర్వాత బహిష్కరణ గురైన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళందరి కోసం మాట్లాడిన వ్యక్తి నుంచి మొదలుకొని 
ప్రజలందరికీ సమానమైన అవకాశాలు కల్పించాలని అవగాహన సాహు మహారాజ్ అల్లాపూర్ మహారాజ్ అదేవిధంగా బరోడా శాయజీరావు గైక్వాడ్ ఆ తర్వాత అంబేడ్కర్ ఈ రకమైన ప్రయాణంతో పాటు ఇందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కానీ సోషలిస్టులు కానీ భగత్ సింగ్ లాంటి వాళ్ళు కానీ అనేక మంది కుల వ్యవస్థ మీద జరిపిన పోరాటాలు వీటన్నిటి ఫలితంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఒక సూక్ష్మ రూపమైన నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ అంటాం ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో మొట్టమొదటిసారిగా కొన్ని సూచనలు మనకు అందరికి అన్ని అన్ని ప్రదేశాలు అవకాశం ఉండాలి అదేవిధంగా ముస్లింలు క్రిస్టియన్స్ తర్వాత ఎస్సీలు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఆ తర్వాత పార్షిల్ వీళ్ళందరూ కూడా హక్కులు ఉండాలి రాజకీయంగా రిజర్వేషన్లు ఉండాలని మొట్టమొదటిసారిగా ఒక యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అది చాలా సూక్ష్మ రూపమైన చట్టం అది వాళ్ళ రాజ్యాంగం కూడా అనలేదు చట్టం మాత్రమే అన్నారు ఇండియా ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అని దాని పేరు కానీ అందులో ఉండే అంశాలతో పాటు అనేక అంశాలని భారత రాజ్యాంగంలోకి తీసుకురావడంలో నెహ్రూ కమిటీ ఇచ్చిన సిఫార్సులు నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీలో ఆ తర్వాత జరిగిన అంబేడ్కర్ చేసిన రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పోరాటం ఆ తర్వాత మీకు కుల నిర్మూలన అంబేడ్కర్ ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం దానికి దాని తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ లో అంబేడ్కర్ స్టేట్స్ అండ్ మైనారిటీస్ అనే పేరుతో ఒక ముస్సాయిద రాజ్యాంగాన్ని అంటే అంబేడ్కర్ కి రాజ్యాంగ సభలోకి వెళ్తానో లేదా ఆయనకు నమ్మకం లేదు విశ్వాసం లేదు ఎందుకంటే ఈ పార్టీలు తప్పనిసరిగా తనను ఓడిస్తాయని ఆయన భావించి ఒక ముసాయిదాన్ని తయారు చేసి అది ప్రభుత్వాన్ని సమర్పించాడు అది మీకు తెలుసు స్టేట్స్ అండ్ మైనార్టీస్ స్టేట్స్ అండ్ మైనార్టీస్ అనేది ఒక సూక్ష్మ ఒక నమూనా రాజ్యాంగం ఆఫ్ అంబేడ్కర్ అంటే అంబేడ్కర్ రూపొందించిన రాజ్యాంగం అది అట్లా మనం ప్రయత్నం చేస్తే మీకు ఆ చరిత్ర అంబేడ్కర్ గారిని కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఓడించడం ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ ఉత్తర ఇప్పుడు ఈస్ట్ బెంగాల్ లో ఉండే జోగేంద్రనాథ్ మండలి రిజైన్ చేసి అంబేడ్కర్ గారిని రాజ్యాంగ సభకు పంపించడం రాజ్యాంగ సభలో మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్ కు ఈస్ట్ బెంగాల్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెప్పి అంబేడ్కర్ లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలి రాజ్యాంగ రచనలు ఆయన ఆయన కృషి లేకుంటే ఆయన జ్ఞానము విజ్ఞానము ఆయన అవసరం అవుతాయని చెప్పి బాంబే నుంచి మళ్ళీ రాజ్యాంగ సభకి అంబేడ్కర్ గారిని తీసుకురావడం రాజ్యాంగ సభ రచనా సంఘానికి మెంబర్ కావడం అధ్యక్షుడు కావడం ఆయన రాజ్యాంగ రచనలు కీలకమైన పాత్ర పెంచడం మనం చూసాం అంటే ఇప్పటివరకు చాలా రాజ్యాంగాలు వచ్చినాయి మిగతా దేశాల రాజ్యాంగాల్లో కంటే భారత రాజ్యాంగానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే భారతదేశంతో పాటు మిగతా దేశాల్లో ఇటువంటి కుల వ్యవస్థ కానీ ఒక మనిషిని వివక్షతో చూడటానికి అంటే తేడాలు ఉన్నాయి వివక్ష కూడా ఉంది వివక్ష లేదని నేను అంటే కానీ పుట్టుకతో అంటే డిస్టెంట్ ఆ అంటే జాతి జన్మతో వివక్ష అంటే నువ్వు పలానా దగ్గర పుట్టావు కాబట్టి నువ్వు ఇంతే నువ్వు ఈ నీకు ఈ ఈ రైట్స్ ఉంటాయి ఈ విధులు ఉంటాయి ఇవి ఉంటాయి అని చెప్పే వ్యవస్థ భారతదేశ ప్రపంచంలో చాలా లేదు వాళ్ళు రైట్స్ లేకుంటే ఎడ్యుకేషన్ రైట్స్ హెల్త్ రైట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రైట్స్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఇంకేమైనా హ్యూమన్ రైట్స్ లాంటివి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ ఇవి లేవు కాబట్టి ఆ విధంగా భారతదేశ రాజ్యాంగము ఒక సామాజిక అసమానతలపై అనేది కులం అనేది ఒక సామాజిక అసమానత కాదు అది సామాజిక అసమానత ఆర్థిక దోపిడి రాజకీయ వివక్ష ఇవన్నీ కలిపితేనే కులం అటువంటి ఒక కుల వ్యవస్థని పూర్తిగా నిర్మూలించి పూర్తిగా నిర్మూలించే పూర్తిగా నిరసించి దాన్ని నిర్మూలించడానికి చేసే ప్రయత్నమే భారత రాజ్యం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బుద్ధుడి నుంచి అంబేడ్ వరకు అంబేడ్కర్ వరకు జరిగిన సుదీర్ఘమైన సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక పోరాటాల సమ్మిళిత రూపమే భారత రాజ్యాంగం అటువంటి రాజ్యాంగము ఈ రోజు భారతదేశంలో అమలు ఉండటం మనం చూస్తాం మీ అందరూ చాలా మంది భారత రాజ్యాంగాన్ని చూసే ఉంటారు కొంతమంది చదివి ఉంటారు చాలా మంది దాని గురించి అధ్యయనాలు చేసి ఉంటారు ఆ విషయాలు మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం రాము 
రాము ముందు మనం ప్రియాంబిల్ లోకి వస్తే భారతదేశ రాజ్యాంగం యొక్క స్వరూపం మనం డెఫినెట్ గా వెళ్ళాలి దాన్ని ఆ సారాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మొత్తం భారత రాజ్యాంగం అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది నేను చూసాను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీకు కనబడుతున్నాయి విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హేవింగ్ సలోన్లీ రిజాల్వ్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఇండియా ఇన్ టు సెవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అండ్ టు సెక్యూర్ టు ఆల్ ఇట్స్ సిటిజన్స్ బేసిక్ గా ఇంతటి ఒక సమగ్రమైన వ్యవస్థని నిర్వచించాడు రాజ్యాంగం రావడంతోనే అంత అయిపోతుందని కాదు కానీ రాజ్యాంగాన్ని మేము ఈ విధంగా మేము భవిష్యత్తులో చేసుకోబోతున్నామని చెప్పడం అందులో జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రెటర్నిటీ జస్టిస్ లో సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ జస్టిస్ లిబర్టీలో థాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ బిలీఫ్ ఫేత్ అండ్ వర్షిప్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టేటస్ అండ్ అపార్చునిటీ అండ్ టు ప్రమోట్ అమౌంట్ దెమ్ బేసిక్ అంబేద్కర్ ఎక్కువ ఎంఫసిస్ చేసింది అండ్ రచనలో ఫ్రెటర్నిటీ ఆయన ఈక్వాలిటీ లిబర్టీ ఫ్రెటర్నిటీ అనే మూడు విషయాలని నేను చాలా మంది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ నుంచి ప్రచారం ఉంది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ లో చాలా మహత్తరమైన చైతన్యాన్ని కలిగించిన నినాదాలు అవి కానీ వాటితో పాటు నేను ఇది బుద్ధు నుంచి తీసుకున్నా అని చెప్పాడు ఫ్రెటర్నిటీ అనే దాన్ని ఆయన చాలా చాలా ఎంఫసిస్ చేసి చెప్పాడు అందుకే భారత రాజ్యాంగం ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే భారతదేశ ప్రజలందరి తరఫున భారత రాజ్యాంగ సభకు ఎన్నిక అయిన సభ్యులు రిజాల్వ్ చేసిన ప్రియాంబిలి అంటే దాని అర్థం ఏంది భారతదేశ ప్రజలందరూ దీన్ని అంగీకరించినట్టు లెక్క భారతదేశంలో ఎవరైతే సిటిజన్షిప్ తీసుకున్నామో లేరా ఓటర్ అవుతామో లేదు ఇక్కడ జీవిస్తున్నామో వాళ్ళందరం కూడా దీనికి అబాయిడ్ అయినట్లే అంటే దీన్ని ఒప్పుకున్నట్టు లెక్క అందుకే అంబేద్కర్ చాలా క్లియర్ గా వి ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని పెట్టారు అందుకే కింద తీసుకెళ్లి వీడు హెయిర్ బై గివ్ టు అవర్ సెల్ఫ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఈ రాజ్యాంగాన్ని మేము అంగీకరిస్తున్నాము ఈ రాజ్యాంగాన్ని మేము ఆమోదిస్తున్నాము అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అందుకే రాజ్యాంగం యొక్క స్వరూపం రాజ్యాంగం యొక్క ఆ లక్షణం రాజ్యాంగం యొక్క ఆ దాని యొక్క సారం అంతా కూడా మనకు ప్రయాంబిల్లో కనబడుతుంది మీకు తెలుసు రెండు విషయాలు సోషలిస్ట్ అండ్ సెక్యులర్ అనే పదాలు రాజ్యాంగ సభ సమయంలో లేవు ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఐదు ప్రాంతంలో చేర్చారు అదంత చరిత్ర దానికి వేరే చరిత్ర అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రాజ్యాంగాన్ని అర్థం చేసుకొని రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడాలంటే ముందు ప్రయాంబిల్ మనకు అర్థం కావాలి అంటే ఈ భారత రాజ్యాంగం యొక్క స్వరూపము భారత రాజ్యాంగం యొక్క సారం ఇది ఈ దీని మీద ఆధారపడే మిగతా మన చాప్టర్ ఫోర్ చాప్టర్ త్రీ చాప్టర్ ఫోర్ తర్వాత ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ అన్ని కూడా దీని నుంచి మనం వచ్చినాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అందుకే రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలా రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలా రాజ్యాంగాన్ని ఇంకేం చేయాలన్నా కూడా ముందు ప్రియాంబిల్ కి సంబంధించిన ఒక అవగాహనను మనం కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది తెలుగులో మనకు అర్థం అవ్వాలంటే మనం డాక్టర్ చెప్తారు నీ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ అట్లా లేదు అని అంటే బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే బాడీ నీ శరీర నిర్మాణం గాని స్వరూపం గానీ అది కాదు అందుకే భారత రాజ్యాంగం యొక్క స్వరూపం ఏంటి అని అంటే జస్టిస్ లిబ జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రెటర్ సెవెరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఇవి భారతదేశ రాజ్యాంగం యొక్క స్వరూప స్వభావాలు తర్వాత ఫండమెంటల్ రైట్స్ లోకి వెళ్తే ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో బేసిక్ అత్యంత ముఖ్యమైనది ఇంతకుముందు నేను మా ఇంట్లో మా పెద్దవాడితో మాట్లాడుతూ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ గురించి చెప్పాను అంటే ప్రియాంబిల్ ఎంత ముఖ్యమో ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ కూడా అంతే ముఖ్యం ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఉన్న ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ కూడా చాలా ముఖ్యమైన ఆర్టికల్ ఏంటిది చట్టం ముందు అందరూ సమానులే రాము ఫండమెంటల్ రైట్ చట్టం ముందు అందరూ సమానులే అనే విషయాన్ని మనకు ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ చెప్తారు అంటే దాంట్లో దాని నుంచి అంటే చట్టాన్ని 
मन ईक्वालिटी बिफोर ला अने चूस्त आर्टिकल अंत इवे आलरे अटे ईक्वालिटी बिफोर ला अने मुख्यमंत्री अभी चला व्यवस्था मन को चूपे अंत अंत मुझे चट मुद अंदर सामन का भारत अर्जुन दुर्योधन भीष्मड़ प्रश्न अड़ता है ब्राह्मणु क्षत्रु नरे रकम ने हत्या दाखिल शिक्षिस्वी दुर्योधन अड़ते दुर्योधन चुपता नेरमे काबी शिक्षकड़े उ धर्मराज धर्म धर्मराज व्यवस्था कदा धर्म भारत धर्मराज ब्राह्मण देवड़ तो सामने मन शिक्षे अधिकार क्षत्रुड़ा राज्य रक्षणार्थमे चस्ता मन शिक्ष शिक्षा साध्यम का वैश्यु मंदली शूद्रुण कठिन शिक्षा कथ ने मतलब रेल संवस एक्ना दुंगतन जैसे ब्राह्मण तपजेस्ते अरे आये ब्राह्मण चाल कुलाड़ता तपते वीड कुल अंत तपन सर सर सारी सारी अन्यूट जैसे कौन सा हेलो सर 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 लक्ष्मण सर विनोबार्ट ले दो अन्यूट जैसे कौन मेरे सॉरी ऐसे भाई ने इप्परे सर इप्परे जैसे इप्परे ये वो म्यूट जैसे सर सॉरी इक्वल बिफोर लाने दी आ ट्वेंटी वक्का व्यवस्था नहीं सांप्रदाय नहीं देखो बोलते होते अजय उधर का प्रोवेश डिस्क्रिमेशन डिस्क्रिमेशन का आपर्चुन का अबालिशन आफ अंट दिश वेरी इंपारटे आर्टिकल इन दस्ट्यूशन उद्देश्य अरकू अंटराणितन अने धर्म का कोसा व्यवस्था मोटमोद सारी भारत देश चरत्र अंटराणितना निर्मूल अने राजनी दसमे चाल पोरा जरगा दीन कोसमें चाल हत्या जरगा चाल मारण होम जरगा अर्वा राजर्टिकल नई असोसीयेषन रईट मूव फ्रीली थ्रो अवट दि टेरीटरी आफ् इंडिया फ्रीडम मन चूस्त पकन पड़ते इटी चाल चाल इंपारटे मन देश प्रजल प्राण रक्षण ले प्रजा प्राणा मन का मशि ने बटी कुला बटी वाल प्राणा की विवा प्राणा रक्षण उड़े मोटमोदारी प्रोटेक्शन आफ् लाइफ अंड पर्सनल लिबर्टी अने भारत राज रईट टू एडुकेशन अंदर अंदर चलान वील असल स्कूल वील असल वाल स्कूल की रायुद्ध असल चुनाव पोराट जो केरला कम्यूनिटी चंदन अयंकाली चोराटे चपेटा ले हईदराबाद भाग्यरे वर्म तरह अयोध्य दास तमिलना चाल मंदिर मन महात्मा ज्योतिराव पुले वीलू विद्या हक उ अटंती अंशा मन ट्वेंटी वन कमको तरह प्रोटेक्शन अगेस्ट अरेस्ट इध चाल चाल इंपारटे अंश इधर पर्सनल अभव अरेस्ट एबीएस कॉर्पस् पिटन वे दिस्ज आर्टिकल इन देश अंत और मशि ने अरेस्टे वेसो चाली लोक वाड़ी वाड़ पोना वाणी की पटक चूपे अटे पोल बाध्यता मशि अदृश्य लेकिन पोल अरेस्ट चूपे अवसर तरह प्रोफिशन ह्यूम ट्राफि अंड फोर्स लेबर 
ఈ ప్రొవిషన్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఎంత ఘోరం అంటే మనం బొగ్గుగా లో పని చేయడానికి రైల్వేలో పని చేయడానికి ఊళ్ళ నుంచి పట్టుకెళ్లి బయలు దించి చాలా బాధితులుగా చేసిన చిత్ర మనకు దాన్ని దీన్ని నిషేధించి చైల్డ్ లేబర్ గురించి మీ అందరికి తెలియదు అంటే ఇట్లా ఇరవై ఇరవై ఆరు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మేనేజ్ రిలీజ్ చేసే ఎఫ్ఐఆర్ ఫ్రీడమ్ తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై మైనార్టీస్ రైట్స్ ముఖ్యంగా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అటెండింగ్ రిలీజియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రొటెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మైనార్టీస్ తర్వాత ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ముఖ్యంగా మైనార్టీస్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ రోజు ముస్లిమ్స్ కానీ లేకుంటే క్రిస్టియన్ కానీ లేకుంటే పార్సీస్ కానీ వీళ్ళందరూ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టుకొని నడుపుకోవడానికి ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ ప్రధానమైన కారణంగా మనం చూడవచ్చు థర్టీ టూ ఏబిఎస్ కార్పస్ అనేది కూడా ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పడం అనేది మనం చూస్తాం ఈ విధంగా మనకు ఒక ప్రజలకు హక్కుల్ని ఒక ప్రాథమిక హక్కుల్ని అంటే ఇదంతా కూడా మళ్ళా ఒక చేసి ఒక దగ్గరగా తీసుకొచ్చి చెప్పాలంటే ప్రతి మనిషికి ఈ దేశంలో గౌరవంగా తర్వాత భద్రతతో తర్వాత ఆత్మగౌరవంతో తర్వాత వాడు తనను తాను మనిషిగా నిలబెట్టుకోవడానికి కావలసిన ఒక ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ప్రాథమికమైన హక్కుల్ని పొందుపరచారు ప్రాథమిక హక్కుల గురించి మీ అందరికి తెలుసు ప్రాథమిక హక్కులు ఏ ప్రభుత్వం ఉల్లంఘించినా దాన్ని మనం న్యాయస్థానాల్లో దాన్ని పెట్టి ప్రశ్నించడానికి వీలైన అంశంగా మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అంశం డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ అందుకే అంబేడ్కర్ గారు చాలా చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన విషయాల్లో ప్రాథమికమైన హక్కులు అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎంతో ముఖ్యమో మీకు డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆదేశిక సూత్రాలు అనేటివి కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అనే విషయాన్ని నేను చెప్పాడు ఇందులో నాకు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను కానీ నాకు ఇందులో నేను నేను అట్రాక్ట్ అయింది నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయింది ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ ఎంత ముఖ్యమైన ఆర్టికల్ అంటే ఒక భారతదేశంలో ఉండే ఆర్థిక సమానత్వాన్ని ఒక సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్ ని అమలు చేయాలి ఇది అమలు చేయడం వల్లనే భారతదేశంలో ప్రజలు అభివృద్ధి అవుతారని చెప్పడానికి ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ చాలా ముఖ్యమైనది ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ మీద జరిగిన డిబేట్ లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ గారు ఫస్ట్ టైం ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ అనే వర్డ్ వాడారు అంటే ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ అనే వర్డ్ మనం చాలా సార్లు చాలా మంది వాడరు చాలా మంది ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ కానీ లేకుంటే ఎకనామిక్ జస్టిస్ కానీ లేకుంటే ఎకనామిక్ అపార్చునిటీస్ ఇటువంటి మాట్లాడి వాడుతుంటారు బట్ ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ అంబేడ్కర్ చాలా క్లియర్ గా డెమోక్రసీని మూడు భాగాలు చేశాడు భారతదేశం పొలిటికల్ డెమోక్రసీ సోషల్ డెమోక్రసీ అండ్ ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ ఆయన ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ అంటే ఆయన అర్థం చెప్పింది ఏంటంటే భారత ప్రభుత్వము ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు ఏవైతే అమలు చేస్తున్న ఆర్థిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయో అవన్నీ ప్రజల మధ్య సమానంగా పంపిణ జరగాలి ప్రజలకు అది అందుబాటులోకి రావాలి అందులో ప్రజలు డిస్క్రిమినేషన్ గురి కావద్దు అందుకే ద స్టేట్ స్టేట్ అంటే ప్రభుత్వం ది స్టేట్ షెల్ స్ట్రైవ్ టు ప్రమోట్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ బై సెక్యూరింగ్ protecting protecting as effectively as may a social order in which justice social economic and political shall inform all the institutions of the nation life 38 article of class 2 the state shall strive to minimize particular inequalities in income endeavor to eliminate inequalities in status facilities and opportunities not only amongst amongst individuals among groups of people residing in different areas are engaged in different positions ante prajala madhya ee asamanatal tolaginchadan ee roju jarugutunnade enti ni virudhanga prajala madhya asamanatal perigipothu kondar chethullo aasthulu kondar chethullo oka rakamaina vyavasthalu vaalla chethullo kellipoyadu ee roju oka oka 1% mandi chethullo 144 mandi chethullo దాదాపు యాభై ఎనిమిది యాభై ఐదు శాతం దేశ సంపద ఉంది అని లెక్కలు చెప్తున్నాయంటే అదే స్థాయికి వెళ్ళిందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకు ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశంగా నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ వల్లనే ఈ రోజు మనకి భారతదేశంలో ఉండే ప్రజలందరికీ ప్రభుత్వాలు కొన్ని పథకాలు తీసుకోవడానికి వీలైతుంది లేకుంటే వీలైదు కాదు ది స్టేట్ షెల్ ప్రమోట్ విత్ స్పెషల్ 
essential education and economic integration of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled rank and shall protect them from social injustice in all forms of exploitation ante ee article 46 edaithe undo ee article 46 sc st la vidya aarthika paramaina amshalu teesukoravali anukunnappudu sub plan vachi ee aarthika paramaina amshalu sc corporation meeku scholarships kavachu ఏదైనా ఎస్సీ ఈరోజు ఆర్థిక పరమైన విద్యా పరమైన సామాజిక పరమైన కార్యక్రమాలు అందుతున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ చాలా మంది మిత్రులు ముఖ్యంగా కొంతమంది అంటే అర్థం అర్థం చేసుకోకుండా కొద్దిగా అపార్థం చేసుకునే అంబేద్కర్ గారు బీసీల గురించి ఏం మాట్లాడలేదు లేకుంటే ఇంకోల గురించి ఏం మాట్లాడలేదు అని చర్చ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఈ రోజు ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉండడం వల్లనే నీకు మండల్ కమిషన్ వచ్చింది మండల్ కమిషన్ ఏర్పాటుకి ప్రాథమికమైన ఆధారం ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ అందుకే ది స్టేట్ ప్రమోట్ విత్ స్పెషల్ కేర్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ వీకర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ అప్పుడు ఇన్ పర్టికులర్ షెడ్యూల్ క్లాస్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రాన్స్ అందుకే మండల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మీకు మండల్ కమిషన్ ఏర్పాటులో గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ కోర్ట్ చేసి కోర్ట్ చేసి దీని ప్రకారం మేము మండల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అని చెప్పడం అనేది జరిగింది అంటే ఈ ఈ అవకాశం ఉండడం వల్లనే కాన్స్టిట్యూషన్ లో రాజ్యాంగంలో మనకు మండల్ కమిషన్ కానీ బీసీలకు రిజర్వేషన్స్ కానీ బీసీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కానీ బీసీలకు సంబంధించిన ఇతర రకాలైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు విమెన్ కి సంబంధించిన ఇతర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మైనార్టీకి సంబంధించిన ఇతర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లా ఇంకా మీకు ఎస్సీలకు సంబంధించి చాలా ఉన్నాయి బీసీలకు సంబంధించి చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడే అన్ని ఏ కరువు పెట్టదలుచుకోలేదు మళ్ళీ ఇంకా ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే భారత రాజ్యాంగంలో ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు సంబంధించిన హక్కులు అనేటివి వీటితో పాటు మీకు ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ సారీ ఆర్టికల్ టూ థర్టీ ఫైవ్ లో ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ లో మీకు రిజర్వేషన్స్ ఈ రోజు ఉండడానికి రిజర్వేషన్ సీట్ ఫర్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైల్స్ రావడానికి ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ కారణమైతే త్రీ థర్టీ టూ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ అండ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైల్స్ ఇన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సీట్ తర్వాత పార్లమెంటు అంతకు ముందు మనకు ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ స్టేట్ షెల్ బి రిజర్వ్ ఫర్ ద షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైల్స్ ఇన్ ఎవ్రీ మున్సిపాలిటీ అంటే లోకల్ బాడీస్ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ డి స్టేట్ సీట్ షెల్ బి రిజర్వ్ ద షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైల్స్ ఇన్ ఎవ్రీ పంచాయత్ మెంబర్ ఆ తర్వాత మీకు ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ లో రిజర్వేషన్ సీట్స్ ఫర్ స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్ సీట్స్ ఫర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ నార్త్ ఈస్ట్ దిస్ ఇస్ మళ్ళీ దానికి తర్వాత సర్వీస్ సేఫ్ గార్డ్స్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఏ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఇవన్నీ కూడా దాని కిందకే రావడం అనేది మనం చూస్తాం అంటే ఇంతటి ఒక సమగ్రమైన రాజ్యాంగాన్ని కేవలం ఎస్సీ ఎస్టీలకే కాదు భారతదేశ ప్రజలందరికీ ఒక సమానమైన హక్కులు కల్పించడానికి ఒక స్పష్టమైన రూపాన్ని తీసుకురావడం అనేది మనం చూసాం అందుకే భారత రాజ్యాంగం అనేది కేవలం ఒక పుస్తకం కాదు కేవలం ఒక నియమ నిబంధనలు కాదు రాజ్యాంగాల ఉద్దేశం ఏంటి బేసిక్ గా అంటే సమాజం నడవాలి సమాజం నడవాలి అంటే ప్రజలకు ప్రభుత్వం మరి ఉండే సంబంధం ప్రభుత్వ బాధ్యతలు ప్రభుత్వ విధులు ప్రజల హక్కులు ప్రజల విధులు ఆ తర్వాత ఏ ఎటువంటి అధికారమైన విధులు ఉండాలి ఏ విధంగా ప్రజాస్వామ్య నిర్వహణ జరగాలి నిర్వహణ జరగాలి అధికార యంత్రాంగం ఎట్లా ఉండాలి న్యాయ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉండాలి ఇటువంటి అన్ని విషయాలు రాజ్యాంగం ఉంటాయి నేను ఆ అయ్యేది చాలా సామాన్యమైన విషయాలు ఏ దేశానికైనా ఒక హైకోర్ట్స్ కావాలి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కావాలి ఒక రకమైన వ్యవస్థ ఉండాలి అది ప్రధానమంత్రి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు స్పీకర్ విధులు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టాడు ఇవన్నీ ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్ 
దాంట్లో నాకు తెలిసి పెద్దగా మనము చదవాల్సింది చెప్పవలసింది ఏం లేదు ఆ విధంగా మనం చేయగలిగితే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనేది చెప్తూ ముఖ్యంగా ఈ రోజున్న సిచ్యువేషన్ లో మనం రాజ్యాంగాన్ని ఎట్లా చూడాలి ఎట్లా మనం ఆలోచించాలి అనేది మనం చూడాలి ఒక టూ మినిట్ ఆటోమేటిక్ మ్యూట్ అయిందా లేదు సార్ సార్ ఎందుకు టూ మినిట్స్ అన్నారు మరి వాటర్ తాగుతున్నా సరే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏం లేదు జస్ట్ ఈ విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని భారత రాజ్యాంగాన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అని నావి సార్ చాలా మంది రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలా మార్చకూడదా రాజ్యాంగం చేయొచ్చా రాజ్యాంగం అనేది స్టాటిక్ కాదు అంటే ఏ రాజ్యాంగం అయినా ఏ చట్టం అయినా జడత్తో ఉండదు అంటే కదలిక లేని కాదు ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన మార్పు జరగాల్సి పరిస్థితులను బట్టి మార్చుకోవాల్సిందే కానీ ఆ మార్చుకోవడానికి వీలుగానే మనకు ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ సార్ సార్ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళాలి సార్ హలో సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్ లక్ష్మి గారు మ్యూట్ మ్యూట్ దాని నుంచి మనం అంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలా సవరించాలా అనే విషయాన్ని తప్పేం లేదు భారత రాజ్యాంగం జడత్వం కాదు భారత రాజ్యాంగం అనేది మనం మార్చకుండా ఉండాలి మార్చడానికి వీల్లేదు అని చెప్పడానికి లేదు కానీ భారత రాజ్యాంగాన్ని సవరించుకోవడానికి అనేక విషయాలు అందులో చేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన అవకాశం ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ మనకి ఇచ్చింది అందులో ఇప్పటికే మనం వందకు పైగా సవరణలు మనం చేసుకున్నాం ఈ వందకు పైగా సవరణలను చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా చాలా సవరణలు చేసుకోవచ్చు తప్పేం లేదు అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు అంబేద్కర్ గారు చెప్పినా చెప్పకపోయినా భారత రాజ్యాంగాన్ని మనం మన అవసరాలకు అనుగుణంగా సవరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ మార్పు అనేటప్పటికీ అది చాలా తీవ్రమైన సమస్య అంటే దాని గురించి మనం చాలా చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చడానికి ఒక ప్రయత్నం రెండు వేల ఒకటిలో జరిగింది వాజ్పేయి గారు ప్రభుత్వంలో దా రాజకీయ రాజ్యాంగ సమీక్ష కమిటీ వేశారు చెల్ల వెంకటాచలయ కమిషన్ ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఆ రిపోర్ట్ లో వాళ్ళు ఫండమెంటల్ రైట్స్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అవన్నీ మార్చాల్సిన పని లేదు కేవలం రాష్ట్రాల మధ్య కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న సంబంధాలకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మనం మార్చుకోవచ్చు సర్కారీ కమిషన్ లాంటి కమిషన్ స్వర్ణ సింగ్ కమిషన్ చాలా కమిషన్ అవన్నీ చేసుకోవచ్చు అని ఇచ్చారు ఒకవేళ రాజ్యాంగాన్ని మార్చుకోవాలి రాజ్యాంగాన్ని సమీక్షించి దాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలి అని ఎవరేమన్నా అనుకుంటే దానికి కూడా ప్రాసెస్ ఉంది లేదంటే అనుకోలేదు అంటే భారత పార్లమెంట్ లో భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి అని ఒక తీర్మానాన్ని పెట్టి దానికి ఒక సవరణ కమిటీని వేస్తూ రాజ్యాంగ లోక్సభలో తీర్మానం పెట్టాలి దానికి త్రీ ఫోర్త్ మద్దతు ఉండాలి అది అయిన తర్వాత ఒక కమిటీ వేయాలి ఆ కమిటీ ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఒక సమయం ఒక ముసాద తయారు చేయాలి ఆ దాని కారణం అసెంబ్లీ నిర్మాణం జరగాలి కాన్స్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగాలి కాన్స్ ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత ఎన్నికల్లో వచ్చిన సభ్యులు రాజ్యాంగాన్ని చర్చించి ఆమోదించాలి కానీ ఈ రోజు అవసరం లేదు 
రాజ్యాంగాన్ని మళ్ళీ సవరి మళ్ళీ సమీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సవరించుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది చాలా విషయాలు సవరించుకోవాలి తర్వాత అంబేద్కర్ బా కేంద్ర రాష్ట్ర మధ్య సంబంధాలు సవరించుకోవాలి ప్రజలకు సంబంధించిన హక్కులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి విద్య హక్కు కానీ ఆరోగ్య హక్కు ఫండమెంటల్ రైట్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి నేను వాటి జోలికి ఈ రోజు పోవట్లేదు కాబట్టి భారత రాజ్యాంగాన్ని మనం మార్చాలా మార్చకూడదా అనే విషయాన్ని చర్చించేటప్పుడు ఎందుకు మార్చాలి అందులో ఉన్న అంశాలు ఏంటి ఏమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా చర్చ పెట్టాల్సిన బాధ్యత మనం మాట్లాడే వాళ్ళ మీద మన మీద కానీ ఎవరి మీద కానీ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ చిన్న విషయాలకు రాజ్యాంగాన్ని సమీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు రాజ్యాంగాన్ని సవరించుకోవచ్చు ఆ విధంగా భారత రాజ్యాంగం ఈ రోజు ఒక సమగ్రమైన ఇప్పటికీ చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా విషయాలు నిర్మాణంలోకి రావాలి చేసుకోవాలి కాబట్టి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈ రోజు అమలు చేసుకోవటం భారత రాజ్యాంగం రక్షించుకోవటం ఇంకా భారత రాజ్యాంగాన్ని సుసంపన్నం చేసుకోవటం అనేది పౌరుడి బాధ్యతగా మన బాధ్యతగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ప్రశ్నల జవాబులు ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి ఉన్నాను ఎవరైనా మిత్రులు ఈ రోజు హలో అన్నా నేను నేను మాట్లాడుతున్నా మోహన్ ఆ మాట్లాడుతున్నా ఉన్నా ఉన్నా లైన్ లో ఈ రోజు మల్లెపల్లి లక్ష్మి గారికి ధన్యవాదాలు రాజ్యాంగ హక్కుల గురించి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన అతి ముఖ్యమైన విషయాల గురించి వారు స్పృశించడం జరిగింది భారత రాజ్యాంగమే ఒక సామాజిక విప్లవంగా వారు వర్ణించడం అనేది ఇక్కడ మనం గుర్తించవలసిన విషయం ఇలాంటి విషయాలు పొందుపరిచిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానానికి అనుగుణంగా రాజ్యాంగ పరిరక్షకులమైన మా నాయకులు రాజ్యాంగాన్ని అవసరం వస్తే సవరణ చేసుకోవచ్చు అనే విషయాలు వారు చాలా చక్కగా వివరించారు వారికి సింగరేణి ఎస్సీ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తరఫున అయితేంది మిత్రులందరి తరఫున కూడా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పుడు మన అడ్వకేట్ గారు మోహన్ నేను ఒక విషయం చెప్పాను ఇప్పుడు ఇది చాలా ప్రాథమికంగా నేను చెప్పిన విషయం ఇంకా చాలా చాలా లోతుకు వెళ్ళి మాట్లాడుకోవచ్చు చాలా టైం అవుతుంది అంటే బేసిక్ గా ఈ అండర్స్టాండింగ్ మనం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రెండోది అంబేద్కర్ చేసిన కృషిని ఇంకెప్పుడైనా ఒకసారి మళ్ళోసారి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందులోకి వెళ్తే చాలా విషయాలు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అంబేద్కర్ ప్రయాణాన్ని చర్చిన అది ఒకరోజు మళ్ళీ పెట్టండి మీరే నెక్స్ట్ సెకండ్ టాపిక్ గా ఎందుకంటే దాన్ని మనము న్యాయం చేయలేము దానిలోకి వెళ్ళి ఊరికి అంబేద్కర్ బాగా చేశాడంటే కుదరదు అంబేద్కర్ ఉదాహరణలతో మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది తర్వాత భారత రాజ్యాంగంలో అంబేద్కర్ గారు ఇంకేమేమి విషయాలు ఉంచాలనుకున్నారనే విషయాన్ని కూడా మనం చెప్పాలి ఎందుకంటే భారత రాజ్యాంగం సవరణ జరిగిందే మన కోసం జరిగింది ఎస్సీ ఎస్టీల కోసం జరిగింది ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ మద్రాస్ స్టేట్ లో ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు ఉండొద్దు అని ఇచ్చిన హైకోర్టు తీర్పుని దాన్ని సమర్థించిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని తీసుకొని పార్లమెంట్ లో అప్పుడు ఇంకా అంబేద్కర్ గారు న్యాయశాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ అంబేద్కర్ చేశారు కాబట్టి అంబేద్కర్ అమెండ్మెంట్ వ్యతిరేకం కాదు అమెండ్మెంట్స్ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు అనడానికి అది ఉదాహరణ కాబట్టి అమెండ్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు అమెండ్మెంట్స్ మనం ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా చాలా పటిష్టం చేయాలి శక్తివంతం చేయాలి రాజ్యాంగం కానీ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి రాజ్యాంగం ఉండకూడదు రాజ్యాంగం అనేది ఇంకేదో చేయాలంటే ఎవరైనా అటువంటి మాటలు కూడా మాట్లాడవచ్చు తప్పలేదు కానీ ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రతిపాదనలతో రావాలి ఒక ఖచ్చితమైన ప్రతిపాదన ఏ అంశాల్లో మనం అంపే రాజ్యాంగం మనకు వీలు కాదు ఏ ఏ పరిస్థితులు ఏ విషయాలు రాజ్యాంగాన్ని మనం వ్యతిరేకిస్తున్నాం ఈ రాజ్యాంగం అనేది ఇప్పుడున్న ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా అడ్డంగా ఉంటుంది అది అది తొలగిస్తే ఏ విధమైన ఆర్థిక అభివృద్ధి మనకు సాధ్యం అవుతుంది అనే విషయం మనం చెప్పాలి ఎవరైనా వాళ్ళైనా మనమైనా ఎవరైనా కాబట్టి ఒక ఏమంటారు సత్యం పైన వాస్తవిక దృష్టి పైన ఒక ఆబ్జెక్టివ్ సిచ్యువేషన్ పైన ఆధారపడి మాట్లాడాలి తప్ప ప్రేమలు ద్వేషాలతో 
ఏ విషయాలు చేర్చక రావద్దు అనేది నా ఉద్దేశం ప్రేమ ద్వేషం వలన జరిగేది ఏంటి అంటే భక్తి వస్తుంది లేకుంటే ద్వేషం వస్తుంది కాబట్టి ఉన్న సిచ్యువేషన్ ని అర్థం చేసుకోవాలి చరిత్రను అర్థం చేసుకోవాలి ఆ క్రమంలో రాయిని అర్థం చేసుకోవాలి రాజ్యాంగం యొక్క అమలు కూడా అంశం మనం మార్చుకోవాలి రాజ్యాంగం అమల్లో డెబ్బై ఏళ్ళు జరిగిన మంచి పరిణామాలు కూడా ఉన్నాయి అద్భుతమైన పరిణామాలు వీటి అన్నిటి కూడా మనం సమీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది భవిష్యత్తులో నేను అనుకుంటాను ఒక మూడు నాలుగు సార్లు మనం చర్చించుకోవచ్చు ఈ విషయం నేనే మాట్లాడాలనే లేదు ఇంకెవరికైనా కొత్త వాళ్ళని కూడా పిలుద్దాం వీ కెన్ డిస్కస్ ద థింగ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి గారు మీ సూచన మేరకు ఇంకా రాజ్యాంగ నిపుణులు ఎవరైనా ఉంటే మీరు సూచిస్తే మేము కూడా కాంటాక్ట్ చేసి మరోసారి సెకండ్ వెబినార్ లో తప్పకుండా రాజ్యాంగం మీద ఇంకా విశ్లేషణంగా మాట్లాడే అవగాహన పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం అయితే మీరు చెప్పినట్టు వీక్షకులకు అర్థమై ఉంటుంది రాజ్యాంగాన్ని సవరించడం తప్పు కాదు రాజ్యాంగంలో సమీక్షించుకొని విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు సవరించుకోవడానికి